Dahil berisyo ng Senado ang ipinasang anti-terror bill ng Kamara, inaasahang mabilis din itong lulusot sa Senado at maipapadala agad sa Malacanang para mapirmahan ng Pangulo. Sa gitna naman ng mga pagtutol sa kontrobersyal na panukalang yan, sinabi po ng Malacanang na mahalaga pa rin maipasa ito kahit may dinaranas tayong COVID-19 pandemic. Nakatutok si Victoria Tula. House Bill Number 6875 is now approved on third and final reading. Matapos maipasa sa third and final reading kahapon ang House Bill 6875 o Anti-Terrorism Act of 2020. Nagmarcha ang mga kabataan ito sa UP Diliman bilang protesta. Nag-trending naman sa Twitter ang hashtag Junk Terror Bill Now. Sa website na change.org, mahigit 600,000 na ang pumirma sa petisyon na ibasura ang panukalang batas kaninang pasado alas dos ng hapon. Maging ang international pop superstar na si Taylor Swift, shinare sa kanyang Instagram story ang isang link sa petisyon, kahanay ang iba pang mga advokasya tulad ng Black Lives Matter. Sa ilalim ng anti-terrorism bill, kabilang sa mga tinukoy na halimbawa ng terorismo, ang anumang aktibidad na magdudulot ng pagkamatay, pinsala o panganib sa buhay ng iba. Pati iyong magreresulta sa matinding pagkasira o pagkawasak ng mga pampubliko o pribadong pasilidad, habang buhay na pagkakakulong na walang parol ang parusa. Life imprisonment din ang hatol sa pagpaplano, training, paghahanda, pangasiwa, pakikipagsabwatan at recruitment sa terrorist group. Labindalawang taong pagkakakulong naman ang ipapataw sa sino mang magbabanta, magpapanukala o mag-uudyok sa iba para gumawa ng terorismo. Sa ilalim pa ng panukalang batas, pinapayaga na i-wiretap ang mga membro ng isang teroristang grupo o sino mang kinasuhan o pinaghihinala ang terorista, basta't may kautosan mula sa Court of Appeals. Maaari ring mandakip ng walang warrant of arrest at i-detain ang akusado ng hanggang 24 na araw. Pero mahigpit na ipinagbabawal ang torture at iba pang hindi makataong pagpaparusa. Sa botong 173 pabor, 31 putol at 29 abstain, inaprubahan kagabi dito sa Kamara sa third and final reading ang Anti-Terrorism Bill. Pareho ito sa bersyon ng Senado dahil inadopt ng Kamara ang Senate Bill. At dahil certified as urgent ni Pangulong Duterte ang panukalang batas, mabilis itong naipasa. Nakatakdang i-transmit sa Senado ang panukalang batas. Pipirmahan ng Senate President at Speaker of the House ang pinal na kopya, sa padadala sa Pangulo para lagdaan at maging batas. Pero ang ilang kongresista sinabing delikado ang anti-terrorism bill. This law is not meant to combat terrorism. It is meant to give the state the power to tag whomever they please as a terrorist. Hindi pa ba tayo natuto? Ang isa naman sa mga principal author ng panukalang batas na si Muntinlupa Representative Rufi Biazon binawi ang kanyang suporta at bumoto ng no. Hindi raw siya sangayon sa pagharang sa mga amendment o pagbabago sa panukalang batas. Ako po'y nananatiling naniniwala na kailangan natin ang isang anti-terrorism bill. But as a matter of principle, I believe that the House should come up with an important piece of legislation that is truly the work of the House of Representatives. not just a mere adoption of the other chamber. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Vice President Lenny Robredo na nagdudulot ng pangamba ang panukalang batas dahil posibleng gamitin ito para si Ilin ang karapatang magpahayag. Ang dapat daw tutukan ng pamahalaan ang pagtugon sa pinakaagaran at pinakamahalagang pangangailangan. Sagot ng palasyo, bagaman may kinakaharap tayong pandemya, mahalaga pa rin na maipasa ang anti-terrorism bill. Pagtitiyak ni Presidential Spokesperson Harry Roque, mapoprotektahan pa rin ang karapatang pantao. Hindi naman po basta-basta gobyerno lang ang magtatalaga sa isang organisasyon na isang terrorist organization. Dadaan pa po yan, di lang sa RTC, kundi sa Court of Appeals, kundi po ako nagkakamali. So I think that sufficient safeguard po para pangalagaan ang karapatan ng lahat ng tao. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Horas.